والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحابه الفائزين برضا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عرض الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي ألا أحدي يا من يقوم مقام الحمد من فردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من نسبعيه فروى الجيش بالمدد إني إذا سامني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي إني تبسلت بالمختار يشرف من رقي السماوات سل الواحد الأحد رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബോൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഷുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധു മിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബർസഹിയായ ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹത്തായ പള്ളി നിർമ്മിച്ചവർ അതിന് സഹായിച്ചവർ ഈ മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ഉമറാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരുടെയും സാഴി അധ്വാനം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ 
ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മക്കുബറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ ദർജാത്തുകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മതവും പൊരുത്തവും ഗുരുത്തവും നമുക്കും ഈ മഹല്ലത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടക ഇതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും മഹാനായ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു മഹല് ജമാഅത്താകുന്ന ഇത് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും മുതാലിമിയങ്ങളും ിനെയും ആലിമീങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹാറ്റുകളും ഉള്ള ഒരു മഹല്ലത്താണ് കിയാമത്തു നാൾ വരെ അള്ളാഹു ഇത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ നേരത്തെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മഹല്ലാണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല ശനിയാഴ്ച ദിവസമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദരിസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ുള്ളത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ നാളെ സുബിഹ നിസ്കാരത്തിന് എന്റെ മഹല്ലത്തിൽ എത്തണം ഞായറാഴ്ച സുബിഹ നിസ്കരിക്കാനാണ് ഞാൻ എത്താറുള്ളത് അതിന് നിർബന്ധമായും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതിലും അല്പം വൈകിപ്പോയി എട്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിന് പോകാതിരുന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നസീഹത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ചെറിയൊരു ദ്വാ നടത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അത് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് സംഗതി ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാലു മണി സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് പറയാനോ പഠിക്കാനോ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വളരെ നീട്ടി വയവ് പറയുന്നതിനു പകരം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ കാലമാണ് അപ്പോ അത്ര ആസ്വദിക്കാൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അറിവിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അറിവ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ചെറിയവരും വലിയവരും പ്രായമുള്ളവരും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളാകുന്ന നാം വളരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ലോകം അവസാനിക്കാനായിട്ടുണ്ട് തിയാമത്തു നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പഴയകാലത്ത് ഇതുപോലെയല്ല ലോകാവസാനമൊക്കെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗാലക്സികൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമാവാൻ പോവുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറയുന്നു സൂര്യൻ ഇനി കൂടുതൽ കാലം അങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അതിലെ ഇന്ധനം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷമായി ഈ രൂപത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്നു ഇനി കൂടുതൽ കാലം അങ്ങനെ അത് കത്തി നിൽക്കുകയില്ല അതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമേ ഇനി അത് കത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് യഥായിരുന്നാലും അത് സൂപ്പർ നോവയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്ക് ആ വിളക്കിനകത്തെ എണ്ണ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇനി ഇത്ര സമയം അത് കത്തും എന്നതുപോലെയാണ് അവർ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഭൂമി അത് മരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാലം ഈ ഭൂമി ഇനി നിലനിൽക്കുകയില്ല ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ പല സാധനങ്ങളും നാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഭൂമി ഒരു പ്രത്യേകമായ ബാലൻസ് നിർത്തിയതായിരുന്നു അത് ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യമാണ് ഭൂഗർഭജലം അതുപോലെ ഖനനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം കുഴിച്ചെടുത്ത് പല ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഈ ഭൂമിയുടെ ഖനം അത് ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലതും പല സ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന വലിയ പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങളും പാറകളും ഈ ഭൂമിയുടെ ഖനം ലെവലാക്കാൻ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആണികൾ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ നാം ഇളക്കിയെടുത്ത് പല ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഭൂമി ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ഇനി കൂടുതൽ കാലം ഈ ഭൂമി നിൽക്കുകയില്ല കൂടുതൽ കാലം ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ സ്രോതസ് അത് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശം അകൃത്യമായ അളവിൽ ചൊരിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല സൂര്യഗ്രഹണം ഈയിടെ അടുത്ത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടായി 
അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ജലാശയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുകയും അതിന്റെ കൃത്യമായ ആകർഷണം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയില്ല ജലാശയങ്ങളിലെ ജലങ്ങളൊക്കെ വറ്റി വരണ്ടു പോകും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേവലം തിയറികൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അതൊക്കെ ലോകത്ത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ തെളിവുകൾ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൽ ലോകത്ത് ആർക്കും തർക്കമില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തർക്കമില്ല നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തർക്കമില്ല ഒരു മതവും ഇല്ലാത്ത യുക്തിയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും തർക്കമില്ല അവരൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ത്യം സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന ഞമ്മളോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എത്രയോ സൂറത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു പേരിട്ടത് തന്നെ ഈ ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുൽ വാക്യ അത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒരു പേരാണ് അത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുൽ ക്യാമ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹാക്ക സൂറത്തുൽ നബ തുടങ്ങിയ ഇതൊക്കെ കിയാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്തുകളാണ് ഇത്രയധികം പേരുകൾ നൽകി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് കിയാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ കിയാമത്ത് നാള് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ തന്റെ കറവാ പശുവിന്റെ അകത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പാലിങ്ങനെ കറന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക എന്ന് മുത്തി നബി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരാൾ തുണി ഷോപ്പിൽ കയറി അവന് ആവശ്യമായ ഒരു തുണി സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ കടക്കാരൻ ആ തുണി കത്രി കൊണ്ടിങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം ഈ ഉപഭോക്താവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം പീഡികക്കാരനും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കത്രി കൊണ്ട് മുറിച്ച് തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ക്യാമത്തിനാള് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിടിയെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ക്യാമത്തിനാള് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നാളിന്റെ ആ വരവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കിയാമത്ത് നാള് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടോ ഓതുക ഈ സൂറത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അത് നേരിട്ട് കണ്ണിൽ കാണുക സൂര്യൻ ആദ്യമായി ചുരുട്ടപ്പെട്ടാൽ അത് മടക്കി ചുരുട്ടി എടുത്തു വെക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മങ്ങി അതിന്റെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോയാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടർന്ന് വീണ് തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പുറത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ പെട്ടെന്നാണ് ഈ കാര്യം സംഭവിക്കുക എന്നാൽ 
അത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ അടയാളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിപ്പിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിപ്പിക്കാതെ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു നേരത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്താൻ അതിനെ കാത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവർക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ ജീവിതം നന്നാക്കുന്നവർക്ക് നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താര നിരന്തരമായ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളും മുഗ്മിനാത്തുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവർ ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ ഒറ്റവൊക്കെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അവരോട് മുഴുവനും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് കേവലം ഒരു അജഗക്കസരത്തല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള തരത്തിലല്ല തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്ത മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവർക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ തൗപ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ തിരുത്തുന്നവർക്കൊന്ന് തിരുത്താൻ അവസരമെന്ന നിലക്ക് വിനീതനായ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന സംസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ക്ഷണവും ആദരവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി നിങ്ങളോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചിലത് തറയുകയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിരുത്താനാണ് അല്ല എനിക്കും കൂടി തിരുത്താനാണ് എനിക്കും കൂടി ബോധമുണ്ടാവാനാണ് അതിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മക്കളെ എത്ര ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മുത്തലിബ് കിയാമത്ത് നാടിന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിയോഗം തന്നെ കിയാമത്ത് നാടിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തി പറഞ്ഞവരൊക്കെ അടയാളമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അറിവ് ലോകത്തിന് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന കാലം അറിവില്ലായ്മ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു കാലം അറിവ് ലോകത്തിന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അജ്ഞത ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അത് ക്രിയാമത്തു നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ വർത്തമാന കാലത്ത് അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ വർഷം തോറും എത്ര കോളേജുകളാണ് ാണ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഈ കർണാടകയിൽ അൻപത് വർഷത്തെ അവസ്ഥയാണോ എന്നുള്ളത് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു അല്ലോ കേരളത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതില്ല പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിന് കേരളത്തിൽ മത ശരീരത്തിക ശരീരത്തിൽ ബിരുദം നൽകിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉയർന്ന ബിരുദം നേടുന്നതിന് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് തമിഴ്നാട് ബലൂര് വാക്കിയാത്തിനായിരുന്നു അതല്ലെങ്കില് അങ്ങ് ദയൂപത്തിലെ ദാറുൽ ഉലൂമിലായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്രയെത്ര കോളേജുകളാണ് ശരിയാത്ത് കോളേജുകളാണ് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ല എന്നെ പോലെയുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് 
ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വഴിവെട്ടി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര വലിയ സ്ഥാപനമാണ് അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന വേറെ എത്ര എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും കോളേജുകളും ദർസുകളും ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് വരുമ്പോ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കേവലം ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് മുത്താലിമീങ്ങളാണ് പഠിതാക്കളാണ് ഓരോ ശരീരത്ത് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അവര് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാണ് എന്നാൽ ഈ കോളേജുകളൊക്കെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതോടുകൂടെ ഈ ദർശുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനോടുകൂടെ അപ്പോഴാണ് മുത്തിനബിയുടെ പ്രവചനം അറിവ് ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുകയാ അജ്ഞത വർദ്ധിക്കുകയാ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണ്ടേ ഏത് അറിവാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ഏത് അജ്ഞതയാണ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ലോകത്ത് തെറ്റുകയില്ല തെറ്റിയിട്ടില്ല തെറ്റുകയുമില്ല അത്രയും കൃത്യമായി ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ നേതാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രവചനം തെറ്റുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുത്തെ പിതാമഹൻ കാഴ്ച മുത്തനബിയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാ മക്കളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൻ എന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമാണ് അത് തെറ്റുകയില്ല ണ്ടെങ്കിൽ ലോകം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നടക്കുന്നു മദീനത്തു പള്ളിയിൽ മുസ്തഫിംഗൾ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ സ്വഹാപത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കും പ്രകാരം അത്രയും അടക്കത്തിലും ചിട്ടയിലുമാണ് ഒരു മൺതരി താഴെ വീണാൽ അറിയുന്ന അത്രയും ശാന്തമായിട്ടാ തങ്ങളെ മുൻപിൽ സ്വഹാപത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്ത് മാതൃകയല്ലേ അന്താ അള്ളാ പക്ഷികൾ തലക്കുമീത ഇരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് സ്വഹാപത്തിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ അവര് തലതിരിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂനെ കൊള്ളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ തീരെ അനങ്ങാത്തത് കാണുമ്പോ പക്ഷികൾക്കൊരു പക്ഷേ തോന്നിപ്പോകും ഇതുവല്ല മുട്ടിയോ നിർജീവ വസ്തുവാണെന്ന് കരുതി സ്വഹാപത്തിന്റെ തലക്കുമീതെ പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കും അത്രയും ശാന്തമായിട്ടാ സ്വഹാപത്ത് മുത്തിനബിന്റെ അടുത്തിരുന്നത് ആയിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു പിറകിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണല്ലേ എന്നെ കൊല്ലൽ നടക്കുകയില്ല വാടക കൊലയാളിയാണല്ലേ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണല്ലേ നിന്നെ കൊല്ലാൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ശിറുവൈഹിയോട് ചെന്ന് പറ ഇന്നു മുതൽ ആറ് മാസം തികയുന്ന അന്ന് ും മാത്രമല്ല 
തന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ കൈയാൽ കൊല്ലപ്പെടും പിറ്റേ ദിവസം മകൻ അധികാരത്തിൽ വരും താമസിയാതെ മകനും കൊല്ലപ്പെടും ചെന്നുകൊണ്ട് പറ എന്നെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല സാപത്തൊക്കെ നോക്കല്ലേ അപ്പോൾ പിറകിലൊരു മനുഷ്യൻ വലിയ കുംഭം മീശയായിട്ട് ഒരു വികൃതമായ രൂപത്തിൽ ഒരു ജഗ പോക്കിരിയ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു അയാൾക്കറിയാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുക്കുന്നു ഒരു സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണ് വാടക കൊലയാളിയാണ് ഇത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ആ മനുഷ്യൻ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റി പോവുകയാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എത്ര പെട്ടെന്ന തങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് എത്ര കൃത്യമാണത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് സഫർ മാസത്തിലാണ് സഫർ മാസം സഫർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആറാം തീയതി സഫർ മാസം മാറിനാണ് തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം റജബ് മാസം ആറാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി വരെ ലോകത്ത് ചലനങ്ങളില്ല ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷിർവൈഹിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ചലനമില്ല ആ ഷിർവൈ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനായി ഈ ചരിത്രം ഇത്രയും വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനാണ് അതേ റജബ മാസം അഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം വരെ ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങളില്ല പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിക്ക് ചലനമില്ല ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല സർവ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ആഡംബരത്തോടുകൂടി സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി ലോകത്തെ സർവ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലാടി വീരനായി അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയെ പോലെ അന്നത്തെ ലോക പോലീസായി ചമഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷിറുവൈഹി അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുറ്റുനോക്കുകയാണ് തങ്ങളെ പ്രവചനം എങ്ങനെയാകും ആറാം തീയതി ഷീർവൈഹിയുടെ പട്ടാള അതാ ഷീർ തന്റെ മകൻ അതാ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് അട്ടിമറിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മകൻ അമ്രുവൈഹി അധികാരം പിടിച്ചടക്കുകയാണ് മകന്റെ കൈയാൽ ഉപ്പ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഷീർവൈഹി കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഷീർവൈഹിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഉപ്പയുടെ പട്ടാളം ഇന്ന് മകന്റെ പട്ടാളം അതാ കഴുമരത്തിലേക്ക് ഷീർവഹിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കഴുമരത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഷീർവഹി പെടയാൻ പോവുകയാ അല്ലാഹി തന്റെ മകന്റെ കരങ്ങളാൽ കഴുമരത്തിൽ കിടന്ന് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞ് മരിക്കുകയാ കഴുമരത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം പട്ടാളത്തെ കൊണ്ട് ആ കഴുമരത്തിൽ തൂക്കിനേറ്റി കൊന്ന് പിടയുമ്പോഴേ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടി ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ മകൻ ഉപ്പായുടെ ആ സാമ്രാജ്യം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഉലാത്തുമ്പോൾ സുബാനല്ലാ ഉപ്പയുടെ ആ നല്ല ഷോക്കെഴുസിനകത്ത് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കാണുന്നു ആ മരുന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുപ്പി തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു ജിമാടി ഇത് ഉത്തേജക മരുന്നാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തേജക മരുന്നാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നിന്റെ കുപ്പി തന്റെ മകൻ കാണുന്നു 
ഈ കുപ്പി കണ്ട സമയത്ത് മകൻ ചിന്തിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ശരി എന്റെ ഉപ്പ ഇത്രയും അധികം സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ലൈഹികമായിട്ട് ഉപ്പാക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായത് ഇത്ര വലിയ ശക്തി ഉണ്ടായത് ഇത്രയും സ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കാൻ ഉപ്പാക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഈ മരുന്നിന്റെ രഹസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ ഈ മകനത ആ മരുന്ന് കുടിക്കുകയാണ് അത്യുഗ്രശേഷിയുള്ള വിഷമായിരുന്നു അത് കുടിച്ചതോടുകൂടി ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്ന് മകൻ പെടഞ്ഞു മരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല രജപ് മാസം മാറുന്ന ലോകത്ത് വാർത്ത വന്നു പോയി ഷീർവൈഹി തന്റെ മകനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു താമസിയാതെ മകനും മരിച്ചു ആറു വർഷം ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ ഇന്തപ്പന ഓലകളെ കൊണ്ട് അതാ മേൽഭാഗം മേൽക്കൂര പണിയിട്ടുള്ള ഇന്തപ്പന തൂണുകൾ ഇത്തമ്പന മരങ്ങളെ കൊണ്ട് തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആ ചെറിയ കൊച്ചു പള്ളിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രവചിച്ചത് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം യുവാക്കളോട് നമുക്കൊക്കെ ചില ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നി പോകാറുണ്ട് നാം നമ്മുടെ നബിയെ കുറിച്ച് പർവ്വതീകരിച്ച് പറയുകയാണ് അതെ വലുതാക്കി പറയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേതാവിനെ പൊക്കി പറയുകയാണ് അല്ല അല്ല നമ്മുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല ചൂതന്മാരാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫല ചരിത്രത്തിലോ അവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങളോ അവിടുത്തെ പ്രവചനങ്ങളോ അവിടുത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാസംഗതി മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പറഞ്ഞത് അത് ഇല്ലാത്തതാണ് അത് സംഭവിക്കാത്തതാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് യോജിക്കാത്തതാണ് അത് ഇല്ലാത്ത കെട്ടുകഥ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ഓരോസ്റ്റുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ൂതന്മാർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നുകയാ ഈ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പറ്റി സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതില്ല അത്രയും സത്യസന്ധമായതേ ഉമ്മത്തിനെ പറയാനുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മേ ഭൂമിയിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമോ അള്ളോ ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകന്മാരെ പേരും ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അവർക്ക് നിസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ആ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മഹാനായ കലീമുഹി മൂസനബി അലഹി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാ മൂസാനബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് നിസ്കാരമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് നൂഹ് നബിക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് ഈസ നബിക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് ദാബൂദ് നബിക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിസ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതുപോലെ അശുഹദു അന്ന എന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടില്ല വിളിച്ചു പറയണം എന്ന് പടച്ചറപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പടച്ചറപ്പ് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചില്ല പടച്ചറപ്പ് ആ പവിത്രവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ പേര് പറയപ്പെടാൻ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയപ്പെടാൻ പടച്ചറ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അതെന്താ ഈ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കൃത്യമാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സർവ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുകയില്ല അത്രയും കൃത്യമായിരിക്കും ആ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അറിവ് ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെടും അജ്ഞത വർദ്ധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ അറിവ് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം ഏത് അറിവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന അറിവ് ഏതാണ് അജ്ഞത ഏതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് ആരെ കാലം സഹാബത്തിന്റെ കാലം കാലം സഹാബത്തൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി നാല് ആയിരം സഹാബികളുണ്ട് റസൂറുള്ളി ആ സഹാബത്ത് മുഴുവനും നല്ല പണ്ഡിതന്മാരാണ് എല്ലാവരും എത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന ഇമാം ഷാഫി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സഹാബികളെ പേരറിയാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര സ്വഹാബികളെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്വഹാബികളെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇരുപത്തഞ്ച് സ്വഹാബികളെ പേര് കേട്ടത് ഉസ്താദെ അതൊന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ പിന്നെ കിതാബൊക്കെ ഓതി വർഷങ്ങളോളം കിതാബൊക്കെ ഓതി പഠിച്ച ധാരാളം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു നൂറ് സഹാബികളെ പേരൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ നൂറ് സഹാബികളെ പേരൊക്കെ അറിയില്ല ഓ അതൊക്കെ അറിയാം നൂറ് സഹാബികൾ ചരിത്രം അറിയോ അതറിയില്ല സ്ഥാതെ എന്തിനാ നമ്മള് ബദിരീങ്ങളെ പേര് വായിക്കാറുണ്ട് അവരെ പേര് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ അവരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പേര് മാത്രം അവരെ പേരും ഉപ്പാന്റെ പേരും കുടുംബ പേരും അതൊക്കെ അറിയുന്നവർ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ആ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി എത്ര പേരാ ബദിരീങ്ങൾ ബദിരീങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാരാ ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് അത്ര മുന്നൂറ്റി എട്ട് സ്വഹാബികളാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തത് മുന്നൂറ്റി എട്ട് സ്വഹാബികൾ അല്ല മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സ്വഹാബികൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് എട്ട് പേർക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പങ്കെടുത്തവരെ പോലെ ഓഫർ കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ എത്രയായി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പിന്നെ ചില ആളുകളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാൽ അതൊക്കെ ആ മൗലു തന്നെ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകളാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകളെ ചരിത്രമോ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയോ അറിയില്ലേ അവരുടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേട്ട് പരിചയമുള്ള 
سردن ساری دن زوبی رنت الحاتن و آبی ربیدتن و بین او فن آشیر الکرمی ام نجلی کیا مولا یاسل ایو سا لیم دا ایمن آبادا موسیقی شافی امام انہیں پتی نہیں کرتی اللہ نمبر اور شافی امام یایام ویسل قرآن میں پڑا ماکی اندہ ان درتم نمبر اور انہیں پڑکنا ماری کل کی تحفیل قرآن کو لگی بندے چیرتے دا آنو شافی امام یایام ویسل قرآن پڑی چند بارنے آلے اور اُستاد آدھے مدل عوصہ نمبر اوت پڑی پکان میں دی اچھر انگل پڑی چی بہمان پڑی شافی امام انہیں قرآن انہوں ہو دیا نہیں کوڑتو آدھا نہیں Adem itu, amma kute kaku ot buat pikul. Adem itu, yang mana tu boleh, orang ot buat pikin orang ustad adz. Syafi imam ini Quran adhya mudah, awasan memberi adz odi kudu tu na. A odi kudu tu pun syafi imam itu beri niudan. Handa amma dengan amma la mari odi beri jiko kualiti cerita beri cahaya syafi imam. Randa amma tu odi tidak na, orang aja pravisho. Anggennya ani syafi imam Quran ya amma esir mana pada makan nada. Jemaah hari mana sila kita boleh kita memeluk Quran mana pada makhluk ayat nalar itu umur dua ratus tahun, empat ratus tahun, malah nur ratus tahun. Adi adi, ini nuh dia dah lah. Ah orang cetta mana? Orang ustad, syafi imam ini odi kudu tadaan. Apade ke syafi imam Quran mana pada makina? Syafi imam ini dah alif dah lah. Oh mana betul syafi imam makai ini tu madina ini lagi mohon dia jatra ini lah. Mohon tak mohon dengan anak anak betul. Amat itu boleh le, mari kita ini tu. Mari kita imam ini itu lah mohon tak. Ayat terakhir, orang baik cuci kanal beri juga. Syafi imam, Budi Allah Wan. Ini ok, jangan ini kanan kure, mukta eli minggalu kure, ustadu maru maya itu kundi. Jangan orang serat thail beri dia dah. Amukariam, amat ok isyam skrin teri syah dah dia lah. Beri jalan ini. Allah. Orang manusia memerikan masa masa itu iman orang itu memerikan orang lain karya yang ini orang cemburu ini memerikan orang lain. Semua orang itu semua hadiah dan rahsia bujuk luka. Hadiah dan rahsia jalan yang terima minit dua minit berum, terima minit dua minit berum. Ini bodi minit dua bodi. Walau ada kritik yang mai, adanya ada bodoh guru di jalan ini bodi minit dua. Ettiar ettiar itu cukup kudi, ini yang aku terima dia lalat. Hadiah rahsia itu kritik mai itu, anak awat tak pernah awat tak. Isyam uskiri cini selesam, segala jiwa semua adi cillun na orang ala ane gil. Awan logat ti ebeda bici, yedi samai itu mari cairum iman udur udia mari ku orap Allahu taufiq dal gatay. Ngal katoli, iman udur udia ni manusia mari cairin lagu nanda. Aa manusia ni sarwa pabanggalum Allah porutu guduku. Aa manusia ni jiwat ti cide sarwa hasanat ti Allahu perdi pelang guduku. Logatir la Muslim ingat, Allah khalat tu, abang ni mesti doa aje. Apa lagi nak kita ikhlas? Siti la tal ke tu, umur ikhlas siti ni degat tau, ni ikhlas tu nada. Eni ke mana ni? Nangen al kahirin orang la kan aku melos. Tadi ni senyos pika mendingan tu, umur tu ni ikhlas ni berdua beri ada. Tadi ni enggak ada senyos. Pinnan aja ni, itreng kasok ke cila waki, nama kita perwatakan mari. Ini kasir ok, ini benda kondit test tu dik. Nama kita ni irindu urut tau, uliku enggak ada senyos. Anggana kasih rekaan kerja mudah lah kira orang orang senang sahaja. Aini mending lagi nama di. Ah, nyamuk tu boleh senang sih pi kanan na awila. Mana orang tenan tu nuri. Garpan tu. Yang ni zaman ni cerita orang orang ni. Irna ni garpan lah, irna ni garpan lah. Nyam kan tu tak kan nyam parih. Allah kabul cie te. Terima. Apa tu gundu kerjus gula sah kasih rekaan koi gundu irna ni ngaku kan. Jangan baca ni mana tu? Abi yang ada, orang manusia ini iman orang itu kudi mari cikut tiyal, abang jiwa itu tiul cahaya, sarwat tetik orang kucing orang malah porto dengar. 
അവർക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കും അതാണ് റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യും ബിൽ മഗ്ഫുറത്തി വദ്ഖൂരിൽ ജന്ന പാപങ്ങൾ പൊറുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അള്ളാഹു താല റഹീം റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി ഒരുത്തൻ മരിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് അവന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും അവൻ കള്ളു കുടിച്ചതും അവൻ വ്യഭിചരിച്ചതും അവൻ ചെയ്തു തെറ്റും അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ സമയമല്ല എനിക്കിപ്പോ കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇത് പറയാൻ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അത്രയും വലിയ പുണ്യം കിട്ടും ഈമാനോടെ മരിച്ചാൽ ആ ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റ മൂല്യം മരുന്നാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലുക നമ്മളുടെ പള്ളിയിൽ ഇന്ന് ഹത്തീബും അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമും അദ്ദിനും കുറെ പറ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിലങ്ങനെ പോരും നമുക്കതിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെ നാമുമായിട്ട് ആ അതെ മുക്കിരി ചെല്ലിക്കോളും ആ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈമാനുമായിട്ടാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് മുത്തു മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്ത് സ്വർഗത്തോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആറ് സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആറ് സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി മുത്തിനബി പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തോപ്പ് എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റുവാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താവില്ല ഈ ആറ് സ്ഥലം സ്വർഗത്തോപ്പാണ് അതിൽ ഒരു സ്ഥലം ഏതാന്നറിയോ ഇതാ മറർത്തും ബിരിയാദിൽ ജന്ന നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തോപ്പിന്റെ അരികിൽ കൂടി നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ പോകരുത് നിങ്ങൾ അല്പസമയം ആ തോപ്പിൽ ഒന്ന് കയറി ഇരുന്ന് റാഹത്തെടുത്ത് പോണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾ അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഏതേറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് കയറി ഇരിക്കാനും റാഹത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പ് ഏതാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് അപ്പോ മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ദിക്കറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എനിക്കതിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല ഞാനും അതിൽ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അതിൽ എനിക്ക് കടമപ്പാടൊന്നുമില്ല എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഒരു പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഹദാദ് റാത്തിബി എന്ന സദസ്സ് കണ്ടാല് അണുമണി തൂക്കം ഇമാനുള്ള മുസ്ലിമേ നീ കടന്നു പോകല്ല നീ അതിൽ ഒന്നിയിരിക്കേണ്ടതാണ് നീ അതിൽ അല്പസമയം ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ല അല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സിറിയയിൽ പാവപ്പെട്ട കുരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് ഓടാൻ കഴിയാത്ത പാടാൻ കഴിയാത്ത ഓട ഓടാതെ കരയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് ഓടിപ്പോവാൻ പോലും കഴിയാത്ത പിഞ്ചു പിഞ്ചു മക്കള് നിഷ്കരുണമായിട്ട് സിറിയയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ എത്ര ആളുകളാ മുതലക്കണ്ണീരൊഴിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ സിറിയൻ മണ്ണിൽ പാവപ്പെട്ട പിരിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് കുരുന്നുകളി നിലക്ക് ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ള റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങള് അതേ ഒരു വയസ്സുള്ള രണ്ട് വയസ്സുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള് ൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് അവരെ കൈയും കാലും നീട്ടിയിട്ട് കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് ജീവനുള്ള മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുകളിൽ കൂടെ അള്ളാഹ് പല നല്ല ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് നല്ല ബുള്ളറ്റ് അവരെ മേൽക്കൂടെ ഓടിച്ച് കയറിയിട്ട് എത്ര നിഷ്കരുണമാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എത്ര നിഷ്കരുണമാ പിഞ്ചു പിഞ്ചു മക്കളെ കൊല്ലുന്നത് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും മേൽപോട്ട് തൂക്കി പിടിച്ചു ഇതാ തല ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള വാള് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വായക്കൊരയുടെ തട്ട വെട്ടുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് തല വെട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന തീജ്വാലകളിലേക്ക് എറിയുന്ന എത്ര എത്ര രംഗങ്ങളോ എന്നെ പോലെ തൊപ്പി വെച്ച താടി വെച്ച മജ്ജയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ല തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബിയല്ല റബ്ബിയല്ല അല്ലാ 
മനുഷ്യമായ സഹോദരന്റെ ശരീരത്തിലെത്തി പച്ചയായ മനുഷ്യൻ ോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിന് എന്ത് അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പാവപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങള് അതാ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ നരകയാധന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പരിഹരിക്കട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ നിറയൊഴിക്കുന്നവരുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് അക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അവരെ അള്ളാഹു മുസ്ലിമീങ്ങളെ തൊട്ടി തിരിച്ചു കളയട്ടെ എന്ന് പാവപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമേ അതിനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത മുസ്ലിമേ അതിലൊന്ന് ചെന്നിരുന്ന് കൂടിക്കൊടുക്കാത്ത മുസ്ലിമേ അല്ല അല്ല ആ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിബിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹിബിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാവങ്ങളായ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചെയ്യുമ്പോ അതിനോട് കൂർമുലർത്താത്ത മുസ്ലിമേ നീ സമുദായത്തിന്റെ ശത്രുവല്ലയോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിരോധിയല്ലയോ നീ എന്തിനാ മുതലെ കണ്ണീരൊഴിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാണ് അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു മുന്നെങ്ങത്ത് വരുന്നത് നിനക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ല വിശുദ്ധ കുർആാനിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ അവർക്കൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ നിങ്ങളിൽ പെട്ട പാവപ്പെട്ട കുരുന്നു കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാ പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് ഖുർആാനിൽ പടത്തറബ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തോപ്പ മക്കളെ നിങ്ങളെ മഹല്ല് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇഷാക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന മുത്തുനബി പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താലാക്ക് ദിക്കറി ചെല്ലുന്ന ഒരു വേദി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എനിക്കെന്ത് അതിലുണ്ട് എനിക്കെന്ത് കിട്ടാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലെന്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവഗണിക്കല്ലോ പറയട്ടെ ഈ ഹദാദുരാ തീവിലുള്ള മുഴുവൻ ദിക്കുറികളും ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അലവിയിൽ തങ്ങളൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചതാ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതാ മുഴുവനും സഹിയായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതാ ഒന്നുപോലും ഹദീസുകളിൽ ഇല്ലാത്തതില്ല അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പതിവായിട്ട് ചൊല്ലണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാത്തതില്ല അവിടെ നിന്ന് പതിവായിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കറുകള് മാത്രമാ ഹദീസുകളിൽ വന്നത് മാത്രമാ സഹിയായ ഹദീസുകളെ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് മാത്രമാ അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു പണി മാത്രമാണ് മഹാനായ ഹദ്ദാദിതങ്ങൾ ചെയ്തത് കേട്ടോ
യമനിലെ ഹലറമൂത്തിലെ തരീമിലാണ് അവിടുത്തെ മക്കൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന ഒറ്റമിക്ക സാദാത്തുക്കളും അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് ആ അഹദാദ് തങ്ങള് തങ്ങളെ കാലത്ത് യമനിൽ വലിയ ഒരു കുത്തുബുഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ആ പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വലിയ കുത്തുബുഹാൻ കിതാബുകൾ മാത്രം അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനൊരു വഴി മാത്രം ബാക്കി പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്തും കിതാബുകൾ ആ കുത്തുബുഹാനെ കത്തിപ്പോയി അത് മുഴുവൻ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായിട്ട് ഒരു കിതാബ് പോലും ബാക്കിയായി അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറായി ഈ ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തി പോകുകയാണോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ച് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു കണ്ണു കാണാത്ത ആള് ശരിക്കും എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരാള് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആ കിതാബുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആ പത്ത് ഏക്കർ കുത്തുബുഖാനയിലും മുഴുവൻ കിതാബുകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മനപ്പാടം എന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് എഴുതിച്ചു എങ്കിൽ ഈ ഹദ്ദാദങ്ങളെ പാണ്ഡിത്യത്രേ ആരാണ് ഈ ഹദ്ദാദങ്ങളെ മഹത് പൊരുത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ തീർന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ തങ്ങള് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാ പണ്ഡിതനെ അല്ല ആരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമീ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹദൂൻ തങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് തങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് എന്ന് വെക്കണ്ട ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതി പീഠം ഏതാ സുപ്രീം കോടതി ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ശരിയായിട്ട് ആക്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നിക്കാഹോ തൊലാക്കോ വക്കുഫോ വസീയത്തോ അനന്തരാവകാശമോ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നോളം വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഒരു മുസ്ലിം ഇവിടത്തെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ നീതിപീഠമാകുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഷാഫി മധുഹബിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ വിധി പറയുന്നത് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളുടെ തുഹുഫ എന്ന കിതാബ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതാണ് ഇന്ത്യ ശരിയ ടാക്ട് അനുസരിച്ച പറയാം അത് പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം വേണം എന്ന് ശബ്ദിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിനാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഈ തുഴഫ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ച വിധി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഷാഫി മധുഹബിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഷാഫി മതം അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിധി പറയാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അത് പത്ത് വാഴ്യമാണ് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങള് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് എഴുതിത്തീർത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും അറിയാം പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഇത് കണ്ണെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഭയങ്കരമായ ഗ്രന്ഥം ഇവരെ തങ്ങൾ എഴുതിയത് പത്ത് മാസം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കബർ ഉള്ളത് മക്കയിലെ ചെന്നത്തിൽ മൊഹല്ലയിലാണ് ആ ഇവർ ഹജർ തങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനെയല്ല സാധാരണക്കാരനാണ് ആമീന പറയാ എങ്കിൽ ഈ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ആരാ ആരാ സാധാരണക്കാരനാ 
നബീ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാ എങ്കിൽ മക്കള് ഈ നബീ മാം ആരാണ് അള്ളാ ജീവിതം മുഴുവനും ഇൽമിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ഇൽമിനെ കല്യാണം കഴിച്ച പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം അബൂ സക്കരിയ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പണ്ഡിതനല്ല എങ്കിൽ ഈ നബീ മാം ആരാ ഈ നബീ മാമിനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇമാം നബീതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വസാലിമാമിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇമാമുൽ ഹർമൈനിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല എങ്കിൽ ഇമാം വസാലി ആരാണ് അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ ഇമാം വസാലി ഇപ്പോൾ മക്കള് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഈ കാലയളവിൽ ദീർഘമായ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ വസാലി ഇമാമിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ഉപ്പയാകുന്ന <laughs> അവരൊക്കെ ആരാണ് അവരോ അവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമാമിനേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇമാമിനേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇവര് സലാഹിനേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഷാഫി മാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിനേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ അവരൊന്നും ഒരു പണ്ഡിതനല്ല അവരൊരു ആരിമല്ല അവര് സാധാരണക്കാരാ ഓ മുസ്ലിമിങ്ങള് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ടോ അവരെ ഇൽമിനെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ അവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ നമ്മെ പോലത്തെ ആളുകളല്ല അതിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് ഇരട്ടിയല്ല ഇവരൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമിനേക്ക് ചേർത്തുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനെ അല്ല മാലിക്കി മാമിനേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് മെഹമ്മൽ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ വിവരമുള്ളവർക്കറിയില്ലേ എങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരാണ് മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരധികമുള്ളൊരു കാലമാണ് അതേ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നവര് കുറവോ സ്വഹാപത്തൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചവരല്ല ക്ലാസ് എടുത്തവരല്ല ഹദീസ് പറഞ്ഞവരല്ല ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വഹാബികൾ വളരെ വളരെ കുറവല്ലയോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതുപോലത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരല്ല പ്രസംഗിച്ചവരല്ല ക്ലാസ് എടുത്തവരല്ല അവരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാ സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വരുന്നവര് കുറവാണ് എല്ലാവരും വിവരമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നവര് കുറവാണ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നവര് വളരെ വളരെ കൂടുതലാ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഹബീബ് പറയുന്നു മക്കളെ ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ 
വിവരമുള്ളവര് വളരെ വളരെ കുറവോ വളരെ കുറഞ്ഞവരാ വിവരം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി പ്രസംഗിക്കാനാണ് കൂടുതലാ വല്ലാത്ത പ്രസംഗകരാ പ്രസംഗിക്കാൻ തീരെ ക്ഷാമമില്ല പ്രസംഗകർക്ക് ക്ഷാമമില്ല എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗമോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗമോ ജുമാന്റെ മുമ്പും പ്രസംഗമോ ശേഷവും പ്രസംഗമോ നിഖാഹിലും പ്രസംഗമോ മരിച്ചടുത്തും പ്രസംഗമോ കവറിന്റെ അടുത്തും പ്രസംഗമോ എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗമോ പ്രസംഗം കൊണ്ടൊരു പീഡനമോ അതേസമയത്ത് വിവരമുള്ളവരില്ല വിവരമില്ല ചോദിച്ചു വരാൻ ആളുകൾ കൂടുതലാണ് അറിയാൻ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമാണ് അറിയാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ മഷറയെ പറ്റി അറിയാൻ കബറിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഹിസാബിനെ പറ്റി അറിയാൻ നബിയെ പറ്റി അറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ കലീനിൻ മുഴുത്തു വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നവര് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി വിവരമുള്ളവരില്ല ഇല്ലവരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇൽമു കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കണേ അറിവ് പഠിക്കണേ അമരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ള കാലമാണ് കേട്ടോ ഈ വിളക്കണഞ്ഞു പോയി കൂടോ ഇത് കെട്ടുപോയി കൂടോ ഇൽമസ്തമിച്ചു കൂടോ ഇൽമു കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കാൻ അധികരി മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിവ് വളരെ കുറവ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ അറിവ് നമ്മളൊക്കെ അറിവുള്ളവരല്ലേ അറിവല്ലേ പെടുള്ളൂ അള്ളാ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സംഗതി എന്നോട് ഇതൊന്നും അല്ല അത് വരാൻ പറഞ്ഞ വേറെ എന്തോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ മക്കളെ ഈ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നലുകളാണോ അല്ല അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു കേൾവിയല്ല അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരണകളല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ അറിവ് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ കേട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതല്ല അതിനറിവ് എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഉസ്താദ്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഒത്തതും ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്തതും അചഞ്ചലമായതുമായ വിശ്വാസത്തിനാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിന് മാറ്റം വരില്ല ഒരാൾക്കൊരു വിഷയം അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരില്ല അത് ഇളകിപ്പോകൂല നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ആ രൂപത്തിൽ ഇളകിപ്പോകാത്ത മാറ്റം വരാത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഒത്തുവന്ന ഉറപ്പ് നമ്മിൽ എത്ര ആളുകൾക്കുണ്ട് എത്ര ആളുകൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്കുണ്ടോ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള മരണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എത്ര ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ മരണത്തെ പറ്റി വേണം പറയാൻ പറഞ്ഞ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ആർക്കറിയാം അതിങ്ങനെ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരും അത്ര റൂ പിടിക്കും അത്ര അപ്പൊ വേദന ഉണ്ടാകും അത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ കടലിലെ വെള്ളം ആയിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള ദാഹം ഉണ്ടാകും അത്ര എന്നൊരു കേട്ട് കേൾവിയല്ലാതെ 
അചഞ്ചലമായ ഉറപ്പ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് അത് അറിയില്ല അറിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേട്ടുകണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ അതിന്റെ സമയമാവുമ്പോൾ നിർത്താക്കാൻ പറ്റൂലോ നമ്മൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പൂച്ച നായ ആട് വീടുകളിലൊക്കെ പല മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ചത്തുപോകാറുണ്ട് പൂച്ച ചത്തുപോകാറുണ്ട് അതുപോലെ വളർത്തുന്ന നായ ചത്തുപോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആടും ചത്തുപോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചത്തുപോയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഭാരിച്ച് കുഴിയെടുത്ത് ആ കുഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും അല്ലേ എന്തിനാ കുഴിച്ചിടുന്നത് അതെ ആ ജീവികളൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അവര് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച് കുഴിച്ചിടല്ലേ ഒന്ന് പോണേ നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാത്ത അങ്ങനെ ആണോ പിന്നെന്താ ഈ ജീവി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീർക്കും ചീർത്താൽ വാസനിക്കും പിന്നെ പരിസരത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോഡിയുടെ ദുർഗന്ധവും വാസനയും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ശല്യമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഴമുള്ള കുഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താക്കുന്നത് കുഴിച്ചിടുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതേപോലെ കുഴിയെടുത്ത് കുഴിച്ചിടുന്നത് ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വാസന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ന നിലക്ക് കുഴിച്ചിടുന്നു എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതല്ലാതെ ആ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഹിന്ദുവാവട്ടെ മുസ്ലിം ആവട്ടെ സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യമായ വിവരമുള്ള ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് കൃത്യമായ വിവരമുള്ള ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചാൽ ഒരു മലക്ക് വരും അത്ര കബറിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അത്ര ശിക്ഷയും ശിക്ഷ രക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അത് സ്വർഗമാവും അത് നരകമാവും എന്ന ഒരു കേട്ട് കേൾവിയല്ലാതെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ നമ്മളുമായി ഇടപഴകുന്നവർ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ അറിവാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി ിയതല്ല വിമർശിച്ചതല്ല ആക്ഷേപിച്ചതല്ല മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉപ്പ മരിച്ച സമയത്ത് സംഭവിച്ചതെന്താണ് ഉപ്പ അനുഭവിച്ചതെന്താണ് മരിച്ചു പോയവർ അനുഭവിച്ചതെന്താണ് അവര് കബറിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നാളെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് എന്താ അവരെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താ എന്ന് വ്യക്തമായ അറിവുള്ള വല്ലവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല വ്യക്തമായ അറിവൊരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ നീങ്ങിപ്പോകാത്തത് അള്ളാ മാറ്റം വരാത്തത് അചഞ്ചലമായി ഉറപ്പുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണോ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചല്ലോ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രാവ് വന്നല്ലോ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമല്ലോ പകൽ വരുമല്ലോ എന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ മാറ്റം വരില്ലല്ലോ 
മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാല് സൂര്യൻ ഉസ്തമിച്ച സൂര്യനുദയുദയം ചെയ്താല് പകൽ വരും എന്നുറപ്പുള്ളത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എങ്കിലേ മുസ്ലിമാകൂ എങ്കിലേ മുഹമിനാകൂ എങ്കിലേ അവൻ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആഹിരത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാകുന്ന എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പമാരി മരിച്ചവരുണ്ടാവ ഉമ്മമാരി മരിച്ചവർ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവ ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താവ് കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവാ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവാ പലരും പലരും മരണപ്പെട്ടത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാ പല മയത്തിന്റെ അടുത്തും നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാവാ പല മയത്തും നമ്മൾ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മയത്ത് നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മേൽഭാഗത്ത് മൂടുകല്ലുകൾ വെച്ചതിനു ശേഷം പിന്നെ ഹലഹനാക്കും എന്ന് ചൊല്ലി മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് പറയോ ചിന്തകൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഹാൻസും പാൻപരാഗം വെക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അനിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ കുറ്റം പറയാനും നിനക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പെങ്ങളെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അനുഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നീയും മരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല നിക്കുരു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓവറായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നഗ്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു ശക്തിയുണ്ട് അള്ളാ നമുക്ക് എക്സറേ എടുത്താൽ ഈ ശരീരത്തിനകത്തിലെ എല്ലുകളെ മുഴുവനും നമുക്ക് കാണാം എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എക്സറേ എടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ കംപ്ലൈന്റുകൾ അറിയാറ് നമ്മൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യലാണ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ പലതും നമുക്ക് കാണാം എക്സറേ എടുത്താൽ പലതും നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടർമാർക്കു കാണാം അറിയാ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും എക്സറേ എടുത്തിട്ട് ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആത്മാവിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ട് ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഹൃദയം മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവ് വിട്ടിപിരിയുന്നത് അതോടെ ചലനം നിന്നു കൽവിന്റെ മിടിപ്പ് നിന്നു അതേ കിടിനിയുടെ പ്രവർത്തനം നിന്നു കോടിക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങള് എന്റെയും നിന്റെയും ഒക്കെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാപ്പതും അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ കംപ്ലൈന്റ് വരാത്ത ഹാർട്ട് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നവരും വരാത്തവരുമായി കൂടുതലും കംപ്ലൈന്റ് വരാത്തവരാണ് 
ഉമ്മാവാ കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിശുസൂന്റെ വാഹനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറും നിന്റെ കാറിന്റെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ എഞ്ചിൻ കാർ കൊണ്ടുപോയി ഓഫ് ചെയ്താല് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഷെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആണ് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഫിൽട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് മോനെ ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിമെ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് കുങ്കാരം പറയുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ ശരീരം ഈ ശരീരം നീ കൊണ്ടുപോയി ബെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി നിന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു നിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിശ്ചലമായി നിന്റെ ബാഹ്യാവയവങ്ങളും മുഴുവനും നിശ്ചലമായി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നിന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് നോക്കുന്നത് അപ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെയും ഇടക്ക് നിന്റെ കൽപ്പ് ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇടയിലായി ഒരു മിനിറ്റിൽ നിന്റെ കൽപ്പ് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണ നീ മിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൽപ്പിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നിന്റെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നീ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് അള്ളാ എൺപത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണയാണ് നിന്റെ കൽപ്പ് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ഹാർട്ടിന് കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വരും സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യമായിട്ട് നീ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ കാലത്തും ഇടതടവില്ലാതെ നിന്റെ രക്തം നോർമൽ ആവോ നിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കട്ടി കുറയാൻ നീ ഗുളിക കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം പൊട്ടാൻ പറ്റൂല ആ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ല് പറിക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ ശരീരം എവിടെയും രക്തം പൊട്ടാൻ പറ്റൂല രക്തം നിക്കൂല അത്രയും നീ പേഴ്സന്റ് ആയി മാറും രോഗിയായി തീരും അതേ സമയത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഹിമിനീങ്ങളോട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമാത്തികളോട് ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആട്ടിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ കിടിലിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് മോനെ നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ കാറിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സമയത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാല് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാല് എത്ര തവണയാ നിന്റെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര വട്ടം എഞ്ചിൻ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എത്ര സമയത്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എത്ര തവണയാ ഫിൽട്ടർ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹ് എന്റെയും നിന്റെയും ഫിൽട്ടർ ഇന്ന് വരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എഞ്ചിന് പണി വന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാ കോടിക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള അവയവങ്ങളാണ് എന്റെയും നിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് മോനെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരാ നിന്റെ ഒരു കിടിലി നീ വിൽക്കുമോ ഇരുപത് ലക്ഷം തരാ നിന്റെ ഹാർട്ട് നീ വിൽക്കുമോ നിന്റെ വാഴ്വ് നീ വിൽക്കുമോ വേണ്ട അള്ളാ നിനക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കും ഒരു കണ്ണ് മതി മറ്റേ കണ്ണ് സൗന്ദര്യത്തിനാ ഒരു കണ്ണ് നീ തരുമോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിനക്ക് തന്നേക്ക തരില്ല കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികട അവയവങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാനും നീയും നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്റെ അള്ളാഹു എത്ര വരെ വിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാ എനിക്കും നിനക്കും തന്നത് നീയോ പറയുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു പടച്ചറപ്പ് എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല പടച്ചറപ്പ് എനിക്ക് സ്വത്ത് തന്നിട്ടില്ല പടച്ചറപ്പ് എനിക്ക് മതരി തന്നിട്ടില്ല പടച്ചറപ്പ് എന്ന വല്ലാതെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്റെ കൈ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വില എത്രയോ നിന്റെ കിടിനിയുടെ വില എത്രയോ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ വില എത്രയോ നിന്റെ കാറിന്റെ വില എത്രയോ അല്ലാല്ലാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആയിരം ചെറിയ സ്ഥിരാവിയുഹങ്ങൾ മടക്കി മടക്കി മടക്കിയിട്ട് നിന്റെ രണ്ട് കിടിനിയായി പടച്ചറപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാ ഈ കിടിനിയിൽ കൂടെയാണ് മോനെ നിന്റെ രക്തം ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിന്റെ കാറിലും നിന്റെ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കാം പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ കാറിൽ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ ഡീസലിന്റെ അളവ് പോരാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവന്റെ ആർട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതോളം ലിറ്റർ രക്തം വേണം അത്രയും രക്തമുണ്ടെങ്കിലേ നിന്റെ കൽവി രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മിടിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്തും നിന്റെ കൽവ് മിടിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണോ നിന്റെ കൽവിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നീ അനങ്ങൂല പിന്നെ നീ മിണ്ടൂല നിന്റെ കണ്ണ് നീ തുറക്കൂല നിന്റെ അവയവവും പ്രവർത്തിക്കൂല ഈ കോടിക്കണക്കിന് വില പിടിപ്പുള്ള ഈ ശരീരത്തില് ഈ അവയവം പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട നിന്റെ കിടിലിക്ക് പിന്നെ വില കിട്ടൂല നിന്റെ കണ്ണിന് പിന്നെ വില കിട്ടൂല നിന്റെ കൈകൾ എന്തിനാ നിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്തിനാ അല്ല അല്ല ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സൗന്ദര്യമുള്ള എത്രയെത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള എത്രയെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെറുങ്ങൾ സിനിമ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ശ്രീദേവി അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ശ്രീദേവി നടിയ പിന്നെ ആർക്ക് വേണം ആരാടോടി പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചത് വേണ്ട വേണ്ട ഒരാരാധകർക്കും വേണ്ട ക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളുള്ളു ശ്രീദേവിയുടെ ആ ശരീരം ചേതനയത്തിരിക്കുന്ന ശരീരം ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞ ശരീരം ആ ശരീരം പിന്നെ ഒരണികൾക്കും വേണ്ട തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ട തന്റെ കാമുകന് വേണ്ട തന്നെ പ്രണയിച്ചവർക്ക് വേണ്ട തന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയവർക്ക് വേണ്ട അല്ല അല്ല എന്താണ് ചിന്തിക്കാത്തത് മുസ്ലിം ഈ ആത്മാവങ്ങാനും ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോയാല് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം പറ്റുക എന്തിനാ പിന്നെ ഈ സൗന്ദര്യം പറ്റുക അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു ആഴ്ചയെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ കെടുത്തട്ടെ എന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോയാല് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു ഭാര്യയും പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു മക്കളും പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു പിതാവും പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോയോ ആത്മാ നേതാവിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിത മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഡെഡ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവെച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോട്ടെ ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ല ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ശശികല ചിന്തിച്ചില്ല ആരും അതിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടില്ല ശരികാന്ത അഭിപ്രായപ്പെട്ടില്ല ആർക്കും വേണ്ട ഈ ശരീരത്തിന് പ്രൗഢിയും ശരീരത്തിന് സ്ഥാനവും ശരീരത്തിന് മാനവും ഈ ശരീരത്തോട് താല്പര്യവും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരിക്കലും തൊട്ടു നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലുണ്ടാവണം ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇത് മുഴുവനും വെറുതെയോ എന്നാൽ ഈ ആത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ ആത്മാവിനെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഈ ആത്മാവിനെ സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ആത്മാവ് എവിടെയാ പടച്ചറബ് സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മാസം തികഞ്ഞപ്പോ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട ഒരു ആത്മാവാണ് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു പറയേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കുകൾ വരുന്നതോ മലക്കാണ് അങ്ങോട്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മലക്കുകളാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വരുന്നത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെയും നിന്റെയും ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഈ മലക്കുകൾ വരും നമ്മുടെ ഉപ്പാനടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മരിച്ച ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മരിച്ച ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ശരീരം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് എന്റെ സമയം കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് സഹോദരിമാർ അരികിലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹായം ചെയ്യണം പറയാം ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാൻ എനിക്ക് സമയമുള്ളൂ ഈ ആത്മാവിനെ പിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സതക്ക കൊടുക്കണം ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റുകൾ തോരണങ്ങൾ പരിപാടികൾ ഭയങ്കര ചെലവാ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ
ഇതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ അറിവ് മുറുകെ പിടിക്ക ആ അറിവാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അറിവാ ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ പറഞ്ഞ അറിവിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ക്യാമെന്നാ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ഈ അറിവില വേഷം നമുക്കില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി അൽമീറ്റ് തിരുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഒരു മലക്കാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് മലക്കാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വരുന്നത് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ പ്രകാശം പോലത്തെ ഒരു സാധനമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ല പ്രകാശമല്ല ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ടോ തീയുകൊണ്ടോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആത്മാവ് ഒരു സൃഷ്ടിയും അല്ല ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അലാലുൽ ഹൽക്കുവൽ അം റബ്ബിന്റെ അമ്രിൽ പെട്ടതാണ് യസ്അലുക യസ്അലുനക അനിർ റൂഹി കുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി അത് റബ്ബിന്റെ അമ്രിൽ പെട്ടതാണ് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ അതുണ്ട് അതില്ല എന്ന് ലോകത്ത് ആർക്കും അഭിപ്രായം യുക്തിവാദിയും പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ദൈവത്തോട് പറയട്ടോ അതെന്തോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ എന്തോന്ന് പോകാനുള്ള അള്ളാഹു വിശുദ്ധ കുർബാനിന്റെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചൂടെ പോകല്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പോവൻ മരിക്കൽ മക്കളും കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവിധ കഴിവും ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റുപാത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പാപ്പ മരിക്കുകയാണ് മക്കളുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് സ്വാധീനുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എല്ലാ കഴിവുണ്ട് ചുറ്റുപാത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വാപ്പ ഇങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ് കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്പൊ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചൂടെ ഈ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് കണ്ണും നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നിക്കണ്ടല്ല അങ്ങനെ നിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മടക്കി വിളിച്ചൂടെ നിക്ക് നിക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൂടാ ലോകത്തോടാണ് അന്ന് ചോദിക്കണ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കഴിവില്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് മടക്കി വിളിച്ചുകൂടാ നിക്ക് ഒരു മകൻ വരാണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവിടെ നിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ചൂടാ കടിയില്ല നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളി ഇന്നും ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചുകൂടാ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ മകം വരാനുണ്ട് ഇവിടെ മാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തുന്നവരെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൂടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ട കഴിയൂല കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചൂടെ അല്ലേ പിടിച്ചു വെച്ചൂടെ അതുകൊണ്ട് സർവാളുകൾക്കും അറിയാം ഈ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മാവ് മക്കളെ ഇതിന്റെ രൂപം ഇത് മെർക്കുറിയോട് തുല്യമായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആത്മാവിന് പ്രവേശനമില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് പ്രവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ടാൽ അറിയില്ല അവിടെ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ഒരു കൈ ആത്മാവ് കൈയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ കൈയിലേക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവാഹം നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൈ മുറിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല ഈ കൈനൊന്നും സംഭവിച്ചാൽ അറിയില്ല ആ കൈ കൊണ്ട് ശേഷിയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തൊട്ടാൽ നമുക്കറിവുണ്ട് അവിടെ മുഴുവനും ആത്മാവ് ഉണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാനാണ് മലക്കുകൾ വരുന്നത് ഹബീബ് റസൂറുള്ളി പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മലക്ക് വല ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മലക്ക് ഇടഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളായി ഇത് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്നും കാലുകളിൽ നിന്നുമാണ് പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മേൽഭാഗത്ത് നിന്നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമസാലിങ്ങൾ പറയുന്നു മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂർദാവെന്നാണ് ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരാളും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കൂല അവൻ ഇരിക്കൂല അവൻ അവന്റെ അസഖ്യമായിരിക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഓടുന്നതാണ് പമ്പരം കറങ്ങും പോലെ കറങ്ങുന്നതാണ് നീ ശാന്തമായി ശാന്തനായി ഒരു ഭാഗത്ത് ും കിടക്കാനുമാണ് നിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ കൈ കാലുകളിൽ നിന്നാണ് മോനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് അസഹ്യമായിരിക്കുന്ന നിഞ്ഞ് വേദന വരുമ്പോ ഇതെന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയോ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുകയോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഈ സഖാഫി നിന്നോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നെഞ്ഞത്താ നിനക്ക് വേദന വന്നതെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദന നിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കൈ കാലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ രണ്ട് കൈകളുടെ വിരലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഇരുപത് അത നാൽപ്പത് ടൺ യൂണിറ്റ് വേദനയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അസഹ്യമായിരിക്കുന്ന വേദന നിന്റെ രണ്ട് കൈകളിൽ കൂടി മേൽ പോട്ട് കയറുന്നു ഈ രണ്ട് കൈകൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് ോന്നുന്നു അത്രയും അസഹ്യമായ വേദന പതിയേ നിന്റെ ഇടഭാഗത്ത് നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാല് ഉറപ്പിച്ചോ അതിന്റെ മൗത്തിന്റെ വേദനയോ ഹുങ്കാരങ്ങൾ നിൽക്കുകയോ നിന്റെ ശക്തികൾ അവസാനിക്കുകയോ നിന്റെ ശ്വാസം നിലക്കുകയോ നിന്റെ ജീവിതം തീരുകയോ എനി കുംഭസാരത്തിന് സമയമില്ല എനി പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ സമയമില്ല എനി തോപ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എനി നമ്മാവാൻ സമയമില്ല എനി തിരുത്താൻ സമയമില്ല പെങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അറുപതും എഴുപതും വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതേ വീട്ടിൽ വെച്ച് നോർമലായി പ്രസവം അനുഭവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് ചെറിയ ചറ്റക്കുടിലിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാര് പ്രസവിച്ചിരുന്നില്ലേ ഉമ്മമാര് പ്രസവിക്കുമ്പം ഒന്നും രണ്ടും സ്ത്രീകള് സമീപത്ത് നിൽക്കലില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതാ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് പ്രസവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് നമ്പലത്തിന്റെ വേദന വരുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു വെക്കലോ രണ്ട് കൈകൾ പിടിച്ചു വെക്കലോ തലയും പിടിച്ചു വെക്കലോ എന്റെ തലയിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഒരു ഭയങ്കരമായ വേദനയുണ്ട് ആ വേദന വരുമ്പോ ഒട്ടുപിക്ക പെണ്ണുങ്ങളും മാറത്തടിക്കുന്നതാണ് തലയിട്ട് നിലത്തടിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിലത്തടിക്കാതിരിക്കാൻ മാറത്തടിക്കാതിരിക്കാൻ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് കൈയും തലയും പിടിച്ചു വെക്കലോ വല്ലാത്തൊരു വേദനയോ പെങ്ങളെ അനുഭവിച്ച പെങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയുടെ പകുതി മാത്രമാ അത്രയും കൂടി വേദനയുണ്ടാകുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ച പെങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഉപ്പയത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു 
വലിയ ധൈര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എന്തിനും തയ്യാറുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നല്ല ശക്തിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എത്ര ആളോടും പോരടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൽപിടുത്തത്തിന് കഴിയുന്ന സാഹസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് ഒരു മുട്ടു സൂചിയുടെ വലിപ്പമുള്ള മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ടൊന്ന് കടത്തുമോ നിങ്ങളെ മൂക്കിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ടൊന്ന് കടത്തുമോ നിങ്ങളെ താടിയല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒന്ന് മേലോട്ട് കടത്തുമോ ഒരു നല്ല മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ചെന്നിയിൽ കൂടി അകത്തേക്കൊന്ന് തറക്കുമോ നെറ്റിയിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ടൊന്ന് തറക്കുമോ അതിന് ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഇന്ന ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ആരോ നിങ്ങളെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ആണി നിങ്ങളെ ചെന്നിയിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് തറച്ചു കേറ്റിയാൽ നെറ്റിയിൽ കൂടി ഒരു ആണി എങ്ങോട്ട് തറച്ചു കേറ്റിയാൽ വേണ്ട നിങ്ങളെ കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു ആണി എങ്ങോട്ട് മേൽപ്പോട്ട് കറത്തറച്ചു കേറ്റിയാൽ മോനെ നീ സഹിക്കുമോ നീ വാവിട്ട് കരയൂലേ നീ കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടിട്ട് കരയൂലേ നീ ആർപ്പും വിളിയും ഉണ്ടാക്കൂലേ ഓ ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ആണി അങ്ങോട്ട് കേറുമ്പോഴേക്ക് നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്തിനാ നിന്റെ ഒരു നെറ്റിയിൽ കൂടി ആണി അങ്ങോട്ട് തറക്കുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പെടയുന്നത് എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ആർക്കുന്നത് എന്തിനാ ഉസ്താദേ വേദന കൊണ്ട് കഴിയൂലോ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയൂലോ അതുകൊണ്ട് ആർത്തു പോയതോ അതുകൊണ്ട് കയ്യും കാലും നിലത്തിട്ടടിച്ചു പോയതോ അല്ലാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരാണി അങ്ങോട്ട് കേറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്തോ ഈ ആണി അങ്ങോട്ട് കേറുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്തോ ഈ ആണി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഓ മുമ്മിനെ തിരിച്ചറിയുക മുസ്ലിമേ തിരിച്ചറിയുക എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു മോനെ ഈ ആണി അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാംസത്തോടി ഇഴകി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ് അങ്ങ് മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇഴകി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറിക്കൊടുക്കുന്ന വേദനയാണ് നിനക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ച സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് നാളെ ഈ പാവപ്പെട്ട സഖാവി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ അറിഞ്ഞ മുത്തിനബി പറയുന്നു ആ റസൂൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനം തെറ്റിയിട്ടില്ല ആ റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കൂല ആ റസൂല പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി കണ്ണിലൂടി മൂക്കിലൂടി ചെവിയിലൂടി നെറ്റിയിൽ കൂടി ചെന്നിയിൽ കൂടി ചുണ്ടിൽ കൂടി മൂക്കിലൂടി നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ തറക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്ക് അതുപോലെയാ നിന്റെ ശരീരം വേദനിക്കുന്നത് നിന്റെ കാലിന്റെ വിരലുകളിൽ കൂടി നിന്റെ കാലിന്റെ കെണുപ്പുകളിൽ കൂടി നിന്റെ കയ്യിന്റെ വിരലുകളിൽ കൂടി നിന്റെ കയ്യിന്റെ കെണുപ്പുകളിൽ കൂടി നിന്റെ ചങ്കിൽ കൂടി ചുണ്ടിൽ കൂടി നിന്റെ മൂക്കിൽ കൂടി നെറ്റിയിൽ കൂടി നിന്റെ മർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി നിന്റെ മനധ്വാരത്തിൽ കൂടി പിൻദ്വാരത്തിൽ കൂടി നിന്റെ സർവസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ ആളുകൾ തുളച്ചു തുളച്ചു മേൽപ്പോട്ട് കയറുന്നത് നീ ചിന്തിക്കുമോനെ അതാണ് നിന്റെ ഉപ്പയെ അനുഭവിച്ചത് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അനുഭവിച്ചത് അതാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അനുഭവിച്ചത് അതാണ് നാളെ നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് വിവരമുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ രൂപത്തിലാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളു കുളിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ചുണ്ടിൽ തിരികെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്
വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ കാണാൻ നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നോക്കിയിട്ട് എങ്കിലിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും കഥകളും തോന്നിവാസങ്ങളും കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലോ നിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി അണുകൾ തറക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വേദന അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എലുമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ബഹുമാനപ്പെടമുൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് ഒരു കോട്ട് ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാതിരാക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അധികാരമേറ്റെടുത്തിട്ട് ദീർഘമായ പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാല ഖിലാഫത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി പോലും മെമറി ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ല ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മെമറി ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഖിലാഫത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖിസ്റായുടെയും കൈസറിന്റെയും പേടി സ്വപ്നമായി തീർന്ന മെമറി ഫാറൂഖ് റദി അള്ളാഹുവനു വഖത്ത ഖല്ലല ഫീ അസ്നാ ഇൽഹിയതിഹി മിൻ ഹുദ്ദുഖാൻ വഫൂഹു വബാ ഫീ ഫീഹാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാവല് നിന്നുകൊള്ളാ ഞാൻ പ്രമാദം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാവല് നിന്നുകൊള്ളാ പ്രഭാതം വരെ അവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന സയ്യിദുന വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുവരെ ഉറങ്ങാതെ കാമന നിൽക്കുകയോ കിസുറയോ ഞെട്ടി വിറയ്ക്കുന്ന പെർഷയോ വിറയ്ക്കുന്ന ആ വിശ്വവിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയല്ല ഫാറൂഖിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഉറക്കി വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല വിവരമുള്ളത് കൊണ്ടോ മരണത്തെ പറ്റി അറിയോ കബറിനെ പറ്റി അറിയോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയോ നരകത്തെ പറ്റി അറിയോ താലത്തെ പറ്റി അറിയോ വിവരമുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകൂല മക്കളെ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകൂല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉറപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയണം മരണത്തെ പറ്റി അറിയണം മലക്കുകളെ പറ്റി അറിയണം മുത്തിനവിയെ പറ്റി അറിയണം കബറിനെ പറ്റി അറിയണം ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയണം അറിവ് കൊണ്ട് മുറുക പിടിക്കണം അറിവുള്ള കാലമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകും പേടിയുണ്ടാകും പിന്നൊരാളും നമ്മ ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരില്ല ആരും നമ്മോട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് അറിവ് പഠിക്കണേ അറിവ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ അറിവിന്റെ ആളുകളാവണേ അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണേ അറിഹിമീനായ അൽമരിക്കുറായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബുൽ അജത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവന്റെ മഹമായ ഫതുലു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മ ടെ നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ നമുക്ക് ഹിതായത്ത് തരട്ടെ നമുക്ക് ഇൽമു തരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിർബന്ധമായി ട്രെയിനിൽ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാഫിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പറയും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാവിനെ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സ്വലാത്തു ജനി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർത്ത് സ്വലാത്തു ജനി നല്ല സദഖ തരണം സദഖ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഒന്ന് മാത്രമേ പറയൂ ഒന്ന് മാത്രമേ പറയൂ പറയൂ ലൗലാ ഖർതനി ലാജനി ഖരീഫ അസ്വദഖ എന്നോ ഒത്തിരി സമയം പിന്തിക്കിട് ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോളാന്ന് പറയില്ല ഞാൻ പൂടിച്ചോളാം എന്ന് പറയില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന് ബോധ്യം വന്നു പോയി ഇവിടെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം ധർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പരാതി കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ധർമ്മം തരിക സതക്ക തരിക കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്ന് ഉസ്താദുകളുടെ കൈ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന നാളെ അവസാന ദിവസമാണ് ഉറൂസ് ദിവസമാണ് നാളെ 
ഇൻഷാല്ലാ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് ഖത്തുമുൽ ഖത്തുമുൽ ഖുർആാനാണ് ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുൽ അസാദി താജു ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവർക്കാണ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതുപോലെ മൗലിദ് പാരായണം നടക്കുന്നു പിന്നീട് ഇൻഷാല്ലാ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് സമാരോപ സമാരംഭം നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത് തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഭക്തി നിർഭരമായ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യദ് ജസീർ ഷാമിലി ഇർഫാനി ജമലുല്ലയിലി കൊല്ലാപുരം കേരള പ്രൊഫസർ മർക്കസ് കാരന്തൂർ കാരന്തൂർ ഉസ്താദ് സയ്യദ് അവറുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം നമുക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അതുപോലെ അവസാന പ്രവർത്തനക്ക് നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യദ് ഇസ്മായിൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ കടലുണ്ടി തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദീനി സ്നേഹികളായ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും നാളെ ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോഹു തല നമ്മുടെ എല്ലാ സംഗമങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വോളണ്ടിയർസ് മീറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് സഹകരിക്കുക മുഹമ്മദ് <laughs> ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ സംഭവി ചരിതായ്മകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരും നിന്ന് ധിക്കരിച്ചു ചെയ്തതല്ല എന്റെ ഖുർആാൻ അവഗണിച്ചു ചെയ്തതല്ല ഹബീബിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല ദുർബല നിമിഷങ്ങൾ പിശാജിന്റെ പ്രേരണക്ക് വശം വധരായി തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ ിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാമും ഈമാനും ഹിതായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ മഷായുമാര് ഉസ്താദുമാര് ബന്ധമിത്രാദികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം തന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ നീ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ എന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ ഇൽമും ഈമാനും ഹിതായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പല പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സർവഹരാരായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ ഹായിവായി മടക്കരുത് അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഭൂമിനീങ്ങളുണ്ട് സലാമത്ത് നൽകുക അല്ലാ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഞങ്ങളെ മഷായുമാർ ഉസ്താദുമാരിൽ പലരും ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ലവരെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണയല്ലോ വിശാലമാക്കണയല്ലോ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുഹ ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്ക് കൊടുത്തി സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് സതക്കുകൾ തന്നയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കബറുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മണിയറയാക്കി തരണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ അല്ലാ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ 
അള്ളാ നിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അമലുകളില്ല പാലം കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായിട്ടൊന്നുമില്ല ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലാതെ നിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കൈമുതലായിട്ടില്ല റബ്ബേ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഇരുമ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഇഹ്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് കൈമുതലാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മത്തി <laughs> محمد اللهم تقبل من امه محمد اشكرنا في زمره محمد بحق محمد وعلي محمد وصحاب محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد